Her har vi over Vibo S20 stikkontakten. Det er sådan så, at man kan betjene den direkte, når man bare sætter den i stikkontakten, bare ved at trykke på knappen oppe i toppen. Så det så bliver den blå, når den er aktiv, og rød, når den er inaktiv. Når man skal ind og finde den derinde på App Store eller Google Play, så hedder den bare WIWO. Jeg går ind på den en gang. Min telefon er allerede konfigureret til mit eget Wi-Fi. For at forbinde sig den her, der skal jeg så ind og sætte den i, i lyttemode. Og det gør jeg ved at holde den her knap ind i 5 sekunder. 2, 3, 4, 5. Nu er det lidt svært at se med det her lys, vi har på nu. Men den blinker faktisk kort i rødt. Når den gør det, så er den klar. Men da jeg har brugt den nogle gange, så vil jeg lige gå ind og slette den helt. Så jeg holder knappen inde yderligere 5 sekunder. Sådan der. Og så blinker den faktisk hurtigt blot nu. Så nu er den helt wiped. Og det letteste for mig faktisk, det er at lige tage strøm med den. Og så sætte strømmen på igen. Sådan der. Nu skulle den gerne blinke hurtigt rødt. Hvis den ikke gør det, så kan man bare lige holde den inden 5 sekunder. Nå, nu kan vi så gå ind direkte på appen her og trykke plus øverst til højre. Og så vælge S20 stikkontakten. Og så vil den så spørge på vores wifi password. Og øh, det kan jeg lige indtaste en gang. Sådan der. Man kan også lige få den vist password her ved at trykke der. Og så trykker man bare på configuration. Og så typisk inden for en, en 10-15 sekunder, så vil den gå ind og have fået forbindelse til enheden, og så er den sådan set klar til brug. Nu kan vi lige prøve en gang at afvente det nærmere her. Nu siger den, at den er ok. Og så får den så et standardnavn, der bare hedder Socket, som man kan se her. Og allerede nu kan jeg betjene den, ligesom jeg kan på knappen her i fronten. Så man kan se. Til. Sluk. Jeg har mulighed for at gå ind og ændre navn på den. Vi har lige at køre til venstre. Der kan jeg vælge at slette. Eller jeg kan have varenst her. Og så kan jeg så give den et andet navn. Hvad den nu passer ind. Sådan der. Når man har gjort det, så kan man så gå ud igen. Og så kan man så se, at den har fået et andet navn. Jeg kan betjene den yderligere ved at bare klikke på den og så kan jeg selvfølgelig også her aktivere, deaktivere og det kan jeg jo både på 3G og på mit wifi så længe den her er forbundet til mit wifi kan jeg også via 3G betjene den her oppe i toppen har jeg tre taster det er mine valgmuligheder der kan jeg vælge en gang at lave enten en timer eller en countdown timer countdown, der kan man fx sætte den til kun at køre i 5 sekunder eller en time for hver gang man aktiverer den, hvad man nu kunne tænke sig. Og med en timer, der kan man så vælge at køre fra og til i et udvalg af dage. Hvor man bare lige vælger de dage, man ønsker. Og hernede, der vælger man så aktionen. Hvis jeg for eksempel ønsker, at den skal aktivere kl. 18.18.06 på de her torsdag, fredag, lørdag, jamen så er det til at gøre. Og trykker save. Så kan man se, at den kommer ind her, torsdag, fredag, lørdag, ok. Der skal selvfølgelig også vælge en til at slukke den igen. Men den måde, man laver timer på. Og advanced, den kender vi allerede her, hvor vi kan gå ind og ændre navnet. Vi kan også gå ind og låse enheden, og så give den et password, så man ikke umiddelbart kan gå ind og redigere i den. Sådan der. Og så i øvrigt, så kan man jo så... Og så vælger jeg at sætte den her All One på, som er en infrarød betjeningsenhed, som er hvis man har en kaloferefyr eller noget varme, der betjenes via infrarød, så kan man gøre det via den der. All One kan også forbindes til en stikkontakt, sådan en på væggen, hvor man har tre kontakter på, hvor man kan styre tre faser. Hvis I øvrigt laver spørgsmål, så bare kontakt os via mail eller via telefon.